Le sujet qui suit euh, ferait sans doute les choux gras euh, des dessinateurs de presse. La piètre performance des élèves de 4e primaire sur leurs compétences en matière de lecture. Ils décrochent même le bonnet d'âne si l'on en croit une étude internationale euh, sur le sujet. Alors on va en parler avec vous euh, Bernard Ray, bonsoir. bonsoir. Vous êtes professeur honoraire en sciences de l'éducation euh, à l'ULB. Alors cette étude Pierce, elle reprend euh, les compétences de 61 pays ou régions. Euh, si on prend la Belgique, elle décroche le bonnet d'âne, la Fédération Wallonie-Bruxelles en tout cas. C'est une surprise pour vous hum, Écoutez, euh, c'est toujours une surprise d'avoir une mauvaise nouvelle. Hein, mais euh, d'une certaine manière, les résultats d'il mmh. y a cinq ans, donc euh, en 2011, n'étaient pas brillants. Mmh. Donc on ne s'attendait pas à un résultat flamboyant euh, cette fois. Les, les systèmes éducatifs ne, ne changent pas comme ça. Euh, oui. Ce sont de gros paquebots et euh, pour les manœuvrer, il faut des années oui. et des années. Alors la matière, donc le, le sujet de l'étude, c'était la compréhension de la lecture. Elle a été menée par l'Université de Liège auprès de 4600 jeunes. Alors on voit que les résultats n'est vraiment pas bon. C'est dû à quoi, selon vous, cette difficulté de compréhension Toujours difficile de trouver les causes parce qu'elles sont inévitablement euh, multiples. Mmh. Mais on ne peut pas ne pas penser quand même à un certain nombre de choses, notamment à la question suivante. Est-ce que cette compréhension des textes est uniformément travaillée dans les classes euh, en Belgique francophone Donc Vous avez l'impression qu'on ne fait pas assez d'exercices de compréhension de textes Alors, on fait des exercices. Mais est-ce qu'on enseigne systématiquement la manière de comprendre Est-ce qu'on enseigne les techniques, les stratégies pour comprendre les textes Ça peut être un peu, mais probablement pas suffisamment. Oui, et donc votre, votre remède, si je puis dire, en toute modestie, c'est qu'on accentue un peu plus cette compréhension de texte En tout cas, c'est une piste qu'il faudrait tenter, mmh. hein, consacrer peut-être plus de temps à cette compréhension, à ce travail sur les compréhensions, non pas multiplier les exercices, mais euh, euh, parler avec les élèves mmh. de la manière dont on peut comprendre un texte face à un texte, hein, interroger les élèves sur la manière, sur ce qu'ils ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris, et lorsqu'ils ont compris, leur demander Comment ils ont compris oui. Mais est-ce qu'il manque des outils pédagogiques ou alors les outils pédagogiques qui sont utilisés dans les classes sont-ils bons selon vous Alors, je ne peux pas répondre sur les outils pédagogiques qui, qui sont extrêmement divers selon mmh. les classes. Mais il y a des techniques pour que les élèves s'attache à comprendre un texte, ne se contente pas de le lire mmh. comme ça, parce qu'on peut très bien déchiffrer un, un texte sans rien comprendre. Mm -hmm. hein, on peut très bien oraliser un texte parfaitement, bien sûr, oui. mais sans comprendre. Imaginez, prenons un exemple, hein, dans, mm -hmm. dans un, un texte, du, du, le type de texte qui est fréquemment donné à des élèves de 4e, de 5e ou de 6e année, du primaire, c'est-à-dire une petite nouvelle, une petite histoire, la plupart du temps mettant en jeu des enfants de leur âge. Bon, eh bien, si vous demandez à un élève le personnage principal, qu'est-ce qu'il fait à tel moment La majorité des élèves vont répondre. Ça, c'est mmh. facile. Mais si on leur demande pourquoi tel personnage s'est conduit de telle manière Pourquoi C'est-à-dire... C'est ça. Et euh, c'est là où la difficulté là, se, voilà. se, se, hein quelles sont, se marque. Quelles sont ses émotions mmh. quel est, Quels sont ses sentiments qui l'ont poussé à agir de telle manière à ce moment-là Ou quelles sont ses intentions mmh. Alors là... Il y a beaucoup moins d'élèves qui sont capables de répondre, comme le prouve cette, euh, cette enquête. Oui. Et donc, euh, est-ce que selon vous, ça peut être dû euh, euh, au fait que certains disent que les classes sont trop nombreuses Est-ce que selon vous, c'est un facteur d'explication ou pas Écoutez, euh, bien entendu, l'idéal probablement de l'apprentissage, et encore, ça serait à discuter, ça serait un enseignant avec un élève. Mmh. Bon, <rire> comme <rire> aucun pays au monde ne peut se payer ça. Et en plus... Du fait que c'est même pas certain que ça serait l'idéal, ouais. hein, eh bien, je pense qu'il faut faire avec ce qu'on a. C'est possible, quoi. Pas ça de va... ce côté-là ouais. qu'il faut chercher, en tout cas, les raisons 
principal. Alors ce qu'on voit en tout cas, c'est que les filles sont meilleures que les garçons. Ça, 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 ça ne vous étonne pas non plus les, les, à l'école primaire, les filles sont en général plus ouais. considérées comme plus sérieuses, comme plus attentives, comme plus dociles, etc. Donc, ce n'est pas tellement surprenant. Ouais. Alors, Ce une... qui, en revanche, est, oui. est, est un, un vrai problème, c'est qu'on constate qu'il y a de grandes disparités selon l'origine sociale des élèves. Oui, ça, effectivement, c'est... Ça, c'est quand même... Et donc, ça, ça confirme, effectivement, que l'école euh, en communauté française est inégalitaire. Est inégalitaire. Ouais. Ouais. Alors, une des solutions euh, euh, qui est prônée par euh, la ministre de l'Enseignement, Marie-Martine Chin, c'est le dit, on va, euh, par exemple, mettre l'obligation en troisième maternelle. Ça commence... Euh, les, 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 L'acquisition du langage se joue là. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne piste, ça Alors, c'est certainement une piste intéressante ça ne résoudrait, résoudra pas le problème à soi seul. Mmh. Ça, on est à peu près sûr. Lorsque, ce que les enquêtes précédentes ont fait apparaître, c'est que plus des, les, les élèves euh, apprennent le code de la lecture d'une manière précoce, mmh. plus ils sont à l'aise parce que leur esprit est en quelque sorte dégagé pour la compréhension du texte, ils n'ont plus ils n'ont plus de problème de décodage, de mmh. déchiffrement, comme on dit, du texte. Donc ça, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Ouais. Alors, dernière question, si vous ouais, permettez. Ouais, on c'est... imagine que c'est très important d'améliorer ce score pour euh, ne fût-ce que le futur, pour le futur de tous ces élèves. Absolument. Il ne faut pas dramatiser la situation dans la mesure où les résultats de ces enquêtes internationales sont sujets à caution relative, mmh. etc., etc. Mais, quand même... Il y a lieu de prendre ces résultats au sérieux parce que la compréhension en lecture commande la réussite dans les études de secondaires, mm-hmm. dans toutes les disciplines. Dans toutes les disciplines, il y a à lire des textes et il y a à les comprendre. Mais très bien. Mais merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau, Bernard Rey. C'est la fin de M pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.